il latte da usare per il kefir può essere sia il latte del contadino, però mi raccomando il processo dovete cominciarlo subito, altrimenti eh, poi la ci da solo, oppure il latte pastorizzato, quello del supermercato, però anche lì non potete aprirlo e lasciarlo eh, lì senza cominciare il processo. Oggi proviamo a fare un esperimento, proviamo a fare il kefir con il latte eh, a lunga conservazione senza lattosio. Premesso che ho letto che i grani di kefir mangiano il lattosio del latte, quindi lo riducono, quindi non so se avranno di cosa nutrirsi, però voglio fare questo esperimento con voi. Abbiamo 25 grammi di grani di kefir di latte e 250 ml di latte a lunga conservazione senza lattosio. È lo stesso procedimento del kefir normale, la ricetta è già sul canale, quindi eh, mettiamo gli ingredienti in un barattolo di vetro, adesso lo copriamo con uno strofinaccio, con un fazzoletto di carta, per farlo respirare lo lasciamo alla temperatura di più o meno 25 gradi, io lo lascio 18 ore, non 24, dopo 24 per me è troppo acidulo. Dopo 18 ore il kefir è pronto, potete anche variare le proporzioni, però consiglio di non aggiungere più latte perché altrimenti fa fatica a formarsi. La consistenza è proprio quella del kefir, quindi eh, lo filtriamo adesso, lo so dicono di usare un colino di plastica, io uso questo e sinceramente eh, i miei grani non stanno morendo, anzi eh, li sto coltivando e ho la casa invasa dai grani, non so più cosa farvene. Mi raccomando, eh, siate delicati, li dovete trattare bene questi grani di kefir, eh, vi daranno tante soddisfazioni. Chiaramente poi li dobbiamo lavare bene per togliere il kefir residuo perché gli dovremo dare ancora da mangiare per farli moltiplicare. Per curiosità io li peso e misuro anche il kefir ottenuto per vedere se si sono moltiplicati, se sono riusciti a nutrirsi con questo latte senza lattosio. A partire da 25 grammi ne ho ottenuti 29 quasi, quindi si sono moltiplicati. E ho ottenuto 200 ml di ottimo kefir senza lattosio. Perfetto, veramente buono. Leggermente, proprio leggermente frizzantino, come è giusto che sia il kefir, eh, senza lattosio, quindi anche coloro che sono completamente intolleranti al lattosio lo possono preparare.